Agora, vou pedir para você, principalmente amigo, prestar atenção. Você toma aquele negócio, o tal do Tadalafila? Esse, você, você, você toma Tadalafila? Olha, diz que a mulher fica feliz, né? Tem um amigo meu aqui que disse isso. Nossa, Serginho, eu tô broxando de vez em quando, aí bota o Tadalafila. É, né? Isso é um... Uma... Ó, o uso indiscriminado do medicamento Adalafila, o rapaz aqui diz que, diz que é bom, mas pode levar a dependência psicológica. Ele falou, ah, mas a mulher fica feliz, mas toma cuidado, a melhor alternativa é buscar orientação médica. Olha a Tadalafila, balança aí, mas a mulher gosta. O uso indiscriminado de Tadalafila, um medicamento utilizado para tratar a disfunção erétil, pode levar a uma dependência psicológica. Embora a tadalafila seja geralmente segura quando utilizada conforme orientações médicas. Seu uso excessivo e sem supervisão profissional pode resultar em problemas. A dependência psicológica ocorre quando a pessoa se torna excessivamente dependente do medicamento, acreditando que não consegue ter uma vida sexual satisfatória sem ele. Isso pode gerar ansiedade, estresse e até mesmo depressão quando o indivíduo não consegue obter ou utilizar a tadalafila. Uma dependência, tanto fisiológica quanto psicológica, né? O que, que acontece? Muitas vezes a medicação ela funciona como um placebo, como uma maneira de diminuir a ansiedade e o medo de não funcionar, né? O a que a gente chama de ansiedade de desempenho. O sexo ele é 80% psicológico. Então, se o homem tem muito desejo pela mulher, se é uma mulher que ele tentou, paquerou, tentou conquistar de muitas formas, muitas vezes ele fica muito ansioso, com medo de não ter o desempenho que ele gostaria, com medo de falhar, e é esse medo que faz com que ele recorra à medicação. É importante ressaltar que a tadalafila deve ser utilizada sob orientação médica, e somente quando prescrita para tratar uma condição específica. O uso sem prescrição ou em doses superiores ao recomendado pode trazer graves consequências para a saúde física e mental. A disfunção erétil, né, então ela tem que ser tratada dentro do, do consultório do médico, principalmente o urologista, né, que a gente vai desvendar qual a causa daquela disfunção erétil. A disfunção erétil ela tem, pode ter múltiplas causas, né? desde psicogênica, desde orgânica. Muitas vezes o paciente ele tem outros fatores de risco cardíacos, né? é, diabetes, pressão alta, que isso sim pode levar a um infarto agudo do miocárdio, não necessariamente a droga. Porém, ela é associada a algumas outras medicações, né? que um paciente... É, pós-infarto, que tem angina, que toma algum remédio, ela deve ser avaliada se ela deve ser usada ou não pelo médico. Além dos efeitos colaterais, que são individuais, cada droga tem um efeito colateral, e isso deve ser debatido no consultório médico para a gente decidir se aquele paciente pode usar e qual a dose ideal que ele deve usar. O assunto também desperta a atenção do professor de educação física Vladimir Lopes, que faz um alerta sobre o uso indiscriminado deste tipo de medicamento. Antes de utilizar qualquer tipo de produto, qualquer tipo de medicamento, procura orientação médica. Vê se é necessário, se é viável, se é interessante, se não trará nenhum risco à sua saúde lá no futuro, tá bom? E eu, no papel de profissional de educação física, oriento você a consumir o melhor remédio que existe nesse mundo, que é a atividade física. A atividade física ela não é interessante apenas para o nosso corpo, mas também para a nossa mente, tá? Então procura um profissional capacitado que possa, de certa forma, dar um ótimo e adequado direcionamento a você. É verdade, a gente brinca, brinca, mas ao mesmo tempo a tal da automedicação é uma coisa seríssima, né? Existem efeitos colaterais gravíssimos, esses efeitos colaterais graves podem levar a maior gravidade e por aí vai. Existem pessoas, inclusive, que já perderam a própria vida, tiveram um infarto e por aí vai. Eu próprio sei... Né, de pessoas com quem eu tive até contato, eram amigos e tal, um em particular, morreu, simplesmente morreu, numa situação absolutamente vexatória. Então, pense a respeito, toma muito cuidado e procure. Nós temos ótimos, grandes profissionais especialistas nesta área específica da saúde.